ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ തയ്യാറാക്കുന്ന ഫില്ലിങ്ങിൽ കുറച്ചൊന്നും വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാളയാണ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഹാൻഡ് ചോപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹാൻഡ് ചോപ്പർ വളരെ ഉപകാരമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലും കറിവേപ്പിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീട്ടുമുറ്റത്തുണ്ടാകുന്ന മല്ലിയിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പോളം ചിരുകിയ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ നിങ്ങൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത പെരുംജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചെറിയ ജീരകമല്ല വലിയ ജീരകമാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ചിക്കന് ഉപ്പും മുളക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കനാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുറമേയുള്ള ഒരു കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡോ തയ്യാറാക്കണം ഇത് മൂന്ന് പീസ് ബ്രെഡ് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഒറോട്ടിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പിലും മല്ലിയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ നല്ല ഡോ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് റൊട്ടി പൊടിച്ചതാണ് പിന്നെ ഒരു മുട്ട കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സ്പൂണോളം മൈദയും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തേക്ക് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു ബോൾ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ആക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കോട്ടിങ് മൈതിയാണ് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുന്നത് മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്രെഡിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ സ്നാക്കും തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് എല്ലാ സ്നാക്കും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു വശം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് വശം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്നാക്ക് തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ താ